Друзья, добрый день. Вот сейчас день мучимся, уже не то, что день, два. Приходится эфиры проводить в отдельных студиях, менять их, менять провайдеров во время эфиров, чтобы вы нас слышали. Если завтра не получится провести трансляцию, хотя мы ее назначили, ссылку я пришлю позже, я запишу видеоролик, но хочу сказать, первое, с 2012 по 2014 всем желающим, кто хочет жить в естественном праве, понимает эти правила, готов честно трудиться, платить налоги, ездить в любые страны Европы, заключать любые договоры с компаниями, работать на любых, я бы сказала так, инструментах и иметь единую зарплату, как в Единой Европе, то есть у всех инженеров, учителей, врачей. Нам должны были выдать паспорта, и об этом должны были заявить. А вторая категория – это те, кто, которые хотят каганат. Вот те, которые хотят шлюху Кабаеву, царицу, дурдом этот весь, криминальную коррупционную экономику, разборки не в судах правовых форм, правового государства, а именно, вот, как нам показали у Кадырова, и вот этот вот бардак, убийство в Москве. Ну, вот этот вот бордель весь этот религиозный вместе с Кириллом, потому что это он претендует на активы до 1917 года РПЦ, которая тогда была. То есть там другая была церковь, чтобы вы понимали. Поэтому вот вторая категория, которая голосовала за и против Путина, тайные выборы, Панфилова. И вот эта кучка дряни, которая прячется за Медведева, координатор Волошин. Вот. А их очень мало. Они сами не понимают, что они наймиты, как и Ходорковский, который думал, что его там подвинул какой-то путь. На самом деле его как прокладку убрали от Лукойла, его же хозяева, кому он сдал активы. Но он не понимает. Так же, как Дугин думает, что его дочь убери с Украины, где-то это те, которые здесь, чтобы устроить больше крик ор. То есть нужно понимать эти перепития, дорогие мои. Поэтому хочу сказать, не ищите врагов далеко. Все враги здесь. Не забывайте, что моего близкого человека, самого родного, моего брата убил близкий его друг, с которым мы жили в одном доме, в одном подъезде. Наши деды пришли с фронта вместе, жили в одном доме улицы Красноармейской, дом 132, квартира 2. Я до последнего не могла в это поверить. Пришлось проверять трижды информацию, она подтвердилась. Потом я уже тех, кто убил моего брата, сдала, позвонила в ФСБ. Поэтому не ищите врагов далеко. Поэтому с 2012 по 2014 год всем, кто выбрал естественное право и единую Европу и правила жить честно по совести, им должны были выдать паспорта. Но Российская Федерация устроила гусский мир, сказала, что здесь все опасно, народ наш не готов к естественному праву, не готов ездить в Европу и иметь одни и те же паспорта в Единой Европе. Мы не готовы получать зарплаты как учителя, врачи и уборщики, даже, даже водители такси, как в Европе. Мы не готовы к этому. Мы только вот каганат, мы только дикарьё, мы только религиозное государство. Непосредственно Кирилл заявил, что тут же дикарьё, надо нами управлять. Поэтому они не выдавали паспорта. А сегодня они устроили вот Балаган, чтобы уничтожить и убить всех, кто имеет прямое отношение к дотациям в глобальной системе. Это наследственное право. То есть все, кто имели патенты, кто имеет фамилии родословные, то есть если ваша фамилия идет от 45 года, деды, прадеды, вы обязаны получать дотации, как пострадавшие, соответственно, от вот этого иудаига. И они должники, и они боятся этого, поэтому устроили вот такой трэш убийства. Поэтому, если нам будут мешать, я должна вам представить документы, факты, материалы, показать вам вот новую вот эту уже систему, показать вам, где будет Единая Европа, через какие города проходить русские города наши. Хотя там, конечно, записались под чужими фамилиями, такие как Израильтевичи. Вот, заняв не свои позиции, потому что у них нет системы управления. Понимаете, у них не было ни еврейских царей, ни еврейских государств, не было ничего. Это все истории, все это ложь. Поэтому и называется история, которая изучает позицию 30-40 лет. А потом опять ее отрезают, переделывают. Поэтому я вам хочу сказать, если нам не дадут эфир, я лекцию запишу, приведу вам все примеры, документы, материалы, назову фамилии, чтобы вы понимали, что то, что они сейчас устроили, их за это накажут. Ну и, конечно, главным фактором будет являться царь женат на Кабаеве, потому что это является ключевым фактором, на каком основании сегодня огромное количество людей вписали в мертвое царство религиозное, а мы туда не вписывались. То есть фальсификация документов на живых и мертвых, потому что только живые могут претендовать на получение активов Советского Союза, которые сегодня поступают в Российскую Федерацию, а люди этого не знают. То есть на каждую семью поступают, на члены семьи. Это помимо того, что еще и продают ресурсы природные наши, которые нам принадлежат. Толчок идет от начала войны. Так вот хочу сообщить, почему нет Войны. Почему не объявляют войну? Те, кто объявляют войну, обязаны защищать нематериальные активы и народ. Поэтому, если объявят войну вот этому Иву, настоящую войну НАТО и так далее, кто из этих дворян, извиняюсь, гоняных, пойдет воевать? Кто, когда у них по два гражданства, у них нет оседлости, у них нет родины, нет отечества, кто из них пойдет воевать? Да они разбегутся в разные стороны. Одни побегут в Израиль, другие в США, третьи в Европу, четвертые побегут в Украину. Понимаете, у них по два гражданства. Словению, Чехию, это две страны, вы помните. Вот, где выступают у нас насральные. 
которые живут на коррупционные деньги от Российской Федерации через ФРС. Поэтому, обращаю ваше внимание, они боятся правды. Нам отключают провайдер. Вот сейчас телеграм-канал, я говорю, как есть, поэтому я представлю вам документы и напомню, что даже уже координатор Германии сказал, дайте возможность хотя бы детям от 25 лет русским выезжать, работать, трудиться, чтобы у них были достойные зарплаты, договора и так далее. То есть дайте им хотя бы выезжать. Но и даже детям нашим не дают ездить и учиться, и работать, трудиться без всяких посредников. Почему? Потому что здесь, на территории Федерации, у нас все высшие учебные заведения платные, а в Европе везде для русских безоплатных, включая исследовательские центры. И вот сейчас эта мразота пытается убить нас всех здесь, представить дикарями, что мы все в религиозном государстве, под ханами, дебилами, неразумными, которые семью, как вы видели, да, оценивают. Решайло такие. Двух человек убили, вот они решили вопросы, понимаете? То есть у них без дикаря, без силы обезьяны, папуасов, у них же уважаемые только те, кто сильные. У них же не умные уважаемые, а только сильные папуасы с битыми палками, пистолетами, кто убивает. Вот это сила, понимаете? Это у них хазарский хаганат. И вот они вписали огромное количество людей, нас русских, вот в это непотребство где шлюхи царицы, даунов рождают в Швейцарии, дебилов прячут от детей, понимаете, коррупционные дворцы охраняют, которые не платят налоги, бордели гражданки Винер, которые не платят налоги, здесь организовала спортивный бордель. Поэтому еще раз хочу сказать, что нам должны были выдать уже паспорта с 12 по 2014 год. Нам, кто желает жить в единой Европе по естественному праву. И у нас четко есть лидер, мужчина-лидер, а у них кабаиха, царица, понимаете, вот две системы. Я по маме, и э, рождает даунов, ублюдков и выродков, или ты по папе. И у тебя достойная, как говорится, система лидерства. Вот все определение, все очень просто. И сейчас идет определение, и вот этот бардак, хаос. И так далее устроили вот эти вот выродки, ублюдки и отродья, которые являются координаторами Российской Федерации. И они, кстати, ответственные, они не исполняющие обязанности. Я хочу привести им документы, материалы, они, конечно, не спрячутся, они не уйдут. Но они сейчас пытаются сказать, что они ни в чем не виноваты. Это украинцы, русские дебилы дерутся. А они, бедные и несчастные, раз, на, нас возглавляют, разденяют израильскими вот этими 4000 офицеров, приехали разденять нас, дебилов, а мы тут деремся, деремся мы тут, русские украинцы, понимаете, деремся. Правда, никто не рассказывает, что с, ру, с рублевки беспилотники пускают на Украину, в Россию и уже по Беларуси. Это мразота. Им нужна война, чтобы, естественно, все уничтожить. Война же все спишет, правда? Никто ж не найдет ничего, скажет, да идиоты, дикарев все это сделал. И на каганат спишут. Скажут, татары опять, монголы, понимаете, татары здесь ни при чем. Есть, в каждой семье есть выродки, ублюдки и отродья, понимаете? И самое страшное преступление перед Богом, перед Аллахом, это не воспитать своих детей. Если у вас дети воры, преступники, наркоманы, алкаши, не трудятся, воруют в своей криминальной коррупционной экономике Иудейской Федерации, то вы вырастили отбросы, вы не нужны никому, нигде никак. Ну вот так, дорогие друзья, поэтому нам мы сейчас провайдера вот уже ждем, я не могу ни, ни трудиться, ни готовить, ни сегодня отказ, отменили мы эфир вам, хотя во вторник мы должны давать его в 18 часов, именно за провайдера гасят, боятся правды. Так что вы должны знать, нам должно быть только счастливое будущее, наша уже победа, заложенная нашими предками, но это мразота сопротивляется, и фамилии этих сопротивляющихся, мы назовем. Поэтому, что касается Госдумы Совет Федерации, у меня к ним претензий нет. Сама ходила, сама видела, училась даже в партии Жириновского Госдума Совет Федерации. Понимаете, они исполняющие обязанности. Но им пообещали, их, конечно, сольют. Но это их проблема, что они участвуют в этом балагане за те деньги, которые им дают. А вот что касается, кто отвечает по фамильно, под подпись, и они у нас свободные, вольные, вот эти каменщики, эти, конечно, несколько человек никуда не уйдут. И им кажется, что они уйдут. Хотя, конечно, у них дети пострадали. Для того, чтобы их поджать, и они взяли на себя такую ответственность, как Гайдар, который понял, что происходит, хотел уйти, а ему не дали уже, только вперед ногами. Эти ребятки не соскочат. Это буквально, ребята, это очень мало человек. И всего 15 семей. 15, 15 человек, представляющих 15 семей. Вот сегодня, сейчас, отвечающие за то, что творится внутри России. Я думаю, что вы тоже хотите знать их фамилии, имена и сказать им, пошли вон, не мешайте жить. Каганат, пожалуйста, иудейский, э, исламское государство, пожалуйста, это их право, пусть живут как хотят. Но у славян должна быть своя школа, свои производства, свои технологии, как у Николая II. Деньги не за продажу земли, воды, рабов, а за технологии, которым принадлежат нам сегодня по фамильным, между прочим, породово. И мы должны получать за это ресурсы обязательно, каждая наша семья. Ну вот так, дорогие друзья. Поэтому, что касается природной экономики, она действовала, действует и будет действовать для королей, царей параллельно, как пчелы и мухи. 
Но, к сожалению, эта экономика дается не всем. Почему? Потому что это ваше благополучие, ваши фамилии. И капитализация фамилий, я рассказывала в своих лекциях в современной демонстрации, как ее проводить, чтобы вас не вписали по федеральному закону федерации в простолюдины сословия, которые не имеют права выезжать за границу, не имеют права иметь паспорта, и которые должны за деньги, за деньги иметь контракты и защищать Соловьевых, Сатановских, которые возомнили себя, что они какое-то там еврейское дворянство, управляющее русскими. Поэтому русские должны быть все свое, начиная от семьи образца, где мать, отец, дети, род достойный, а не вот это непотребство шлюхи под управлением Винер, то, что они пытаются нам втюхать. Для них это нормально, для нас это неприемлемо. Ну вот так, дорогие друзья, так что вот решаем вопрос с провайдером, не дают нам выходить вам на прямые каналы, давать системные знания. Буду кусочками давать то, что есть, чтобы вы хотя бы понимали, что Российская Федерация обязана вам дать новые паспорта, которые являются основанием ездить и в Европу, и в любые страны Европы без всяких виз. То есть мы одна Европа, одна страна, и уже эта система сделана. Сейчас нужно только определить, кого они вписали по нашему желанию. Они должны были всех отдать нас, кто не участвовал в балагане за и против, перевести персонально в Единую Европу. Но они решили нас вписать в мертвых и отправить в США вместе с Колокольцев. Но вот за это Колокольцев, конечно, будет отвечать своими детьми и внуками. Если у кого-то сейчас погибнут дети, Колокольцеву я не завидую, потому что это он предатель. Вот. Ну и Гундяева тоже не давит. Это покойники, это будущие покойники и их дети. Потому что за такие делишки грязные в естественном праве за ложь смерть. Если мы живем в естественном праве, то значит наша армия их будет ликвидировать. И наши спецслужбы. Вот так, дорогие друзья. Так что не суйте пальцы в розетку туда, если не понимаете, кто ваш покровитель. И не вздумайте трогать всех, если вы не знаете состав, состав. Сословие и статус этой семьи.